ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ കണക്ക് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കുറേ പേർക്കൊക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് വരെ ഏറ്റവും വെറുപ്പുള്ള സബ്ജക്റ്റ് കണക്കായിരുന്നിരിക്കാം ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നിരിക്കാം കണക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്കിലെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും ആര് കണക്ക് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മറ്റൊന്നുമല്ല അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ചിലത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവത്തില്ല എന്താണെങ്കിലും അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണക്കിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഞ്ചിലൊന്നാണ് സീക്വൻസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനകത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സീക്വൻസ് ആണ് എന്ത് അരിത്മറ്റിക് സീക്വൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഈ പേരിനെ ഒന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഈ പേരിനെ ഒന്ന് കീറി മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് ഉള്ള പേ എന്നുള്ള പേരിന് നമുക്ക് രണ്ട് വാക്കുകളായിട്ട് കാണാം ഒന്ന് അരിത്തമറ്റിക്കും രണ്ട് സീക്വൻസും അല്ലേ അപ്പം ആദ്യത്തെ വാക്ക് അരിത്തമറ്റിക് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തെ വാക്ക് സീക്വൻസ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വാക്ക് നമ്മുടെ ഈ പേരിൽ ആദ്യമായിട്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വാക്ക് ഏതാണ് സീക്വൻസ് അതിന് ശേഷമാണ് അരിത്തമറ്റിക് സീക്വൻസ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ സീക്വൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അവബോധം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെ പഠിക്കാം എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് എനിക്ക് കുറച്ചധികം സ്ക്വയറുകൾ എവിടുന്നോ സമ്മാനമായിട്ട് കിട്ടി ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് വേറൊരു സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് തൊട്ടടുത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് എനിക്കിത് ഗിഫ്റ്റ് തന്ന ആൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾ കുറേ സ്ക്വയറുകൾ തന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ അടുക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടു ആദ്യത്തെ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അടുത്ത സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് ആകട്ടെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇനി അദ്ദേഹം ഒരു വലിയ സ്ക്വയറും കൂടി എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ സൈഡ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് സ്ക്വയറുകളുള്ള ഷേപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫോട്ടോ ഫ്രെയിം സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലുള്ള ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഈ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഫോട്ടോ ഫ്രെയിംസ് ഞാനൊന്ന് അടുക്കി വെച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലുതായി വലുതായി പോകുന്നതും കണ്ടു കൂടാതെ അതിൻ്റെ ഓരോ സൈഡ്സ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പോകുന്നതായി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സൈഡുകളെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതി അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്തായിരുന്നു വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്തായിരുന്നു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്നാമത്തതിൻ്റെ ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ നാലാമത്തതിൻ്റെ അത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം എനിക്കിങ്ങനെ നമ്പറുകൾ അടുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കിട്ടി എപ്പോൾ സൈഡുകൾ ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് എഴുതിയപ്പോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി ദയർ ദെൻ ഞാൻ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു എന്നിട്ട് സ്ക്വയറുകളിലേക്ക് നോക്കി ദെൻ ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് It will be better if I found the areas of each square. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഏരിയാസും കൂടി ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം അങ്ങനെ ദെൻ ഞാൻ ഏരിയാസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്കറിയാം സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫോർ എനി സ്ക്വയർ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദ സ്ക്വയർ ജസ്റ്റ് ബൈ മൾട്ടിപ്ലൈങ് ദ സൈഡ് ഓർ ഫൈൻഡിങ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എനി സൈഡ് സോ ഹിയർ എനിക്ക് ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ക്ലിയർ ദെൻ അതിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നത്തിങ് ബട്ട് വൺ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി ദെൻ വീണ്ടും ഞാൻ രണ്ടാമത് സ്ക്വയറിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കി യെസ് ഐ ക്യാൻ സി എ സ്ക്വയർ ഓഫ് സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ അവിടെ ഞാൻ എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചു വിച്ച് ഈസ് ടു സ്ക്വയർ ഓഫ് കോഴ്സ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ വീണ്
നോക്കിക്കേ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡുള്ള സ്ക്വയർ അതിനെ ഫോർ കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആദ്യത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ മറ്റൊന്നുമല്ല എന്താണ് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സിമിലർലി രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്തു അവൻ്റെയും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചു സൈഡ് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിരുന്നു ഹെൻസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് രണ്ടാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ സിമിലർലി മൂന്നാമത്തെ സ്ക്വയറിൻ്റെത് ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്ക്വയർ ഹാസ് പെരിമീറ്റർ ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സി ഹിയർ ഓൾസോ ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ റേഞ്ച് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഓർഡർ റൈറ്റ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ ജനറലൈസ് ദാറ്റ് ഏതൊരു ജോമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയിക്കോട്ടെ ഏതൊരു കാര്യമായിക്കോട്ടെ എപ്പോഴൊക്കെ നമ്പറുകൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ആൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റൂൾ വെച്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് സീക്വൻസ് സി ദിസ് സീക്വൻസ് so sequence is nothing but an arrangement of numbers according to a particular rule here rule is side of the square here the rule is areas of the square and here the rule is the perimeters of the square so namaku sequence ne formal aayittu alle official aayittu onnu define cheyyam a sequence of numbers appo namalu sequence of numbers ne engane define cheyyam it is an array of numbers where the numbers arrange cheyda pora in a particular order particular order aa order ne namaku venavengil oru rule ennum vilikka because ivadutha rule endayirunnu the numbers should be the sides of the square and ivadutha rule endayirunnu the numbers should be the areas of the square and the last the rule is the numbers should be the perimeters of the square so each and every case implies that the arrangement of numbers occur in a particular order hence we can conclude that a sequence it is an arrangement of numbers in a particular rule so sequence and then clear i namaku ini oru vaad examples undu sequence of natural numbers which is 1 2 3 4 5 etc avada rule endana natural numbers sequence of odd numbers 1 3 5 etc avada rule endana odd numbers sequence of even numbers 2 4 6 etc avadhu rule endana even numbers so always remember that if we are arranging numbers in a particular order or according to a rule then we can say that arrangement as a sequence of numbers now shall we we shall move to the question section appo namak exercise le first question nokka how many dots are there in each of the triangle with in the following figures made with dot ennalladana first question ningal thaayathe triangles like nokka aadithe triangle le namak etra dot kaanan pattunnundu of course ningal easy aayittu anna three dots aanu ullathu randamathe triangle ningal nokumba etra dot kaanan pattunnundu six dots ningal kaanan pattunnundu moonamathe triangle nenni nokike etra dots undu of course 10 dots undu and nammalode chodichirikkunnathu adutha rendu numbers aanu അടുത്ത രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായ ഡോട്ടുകളുടെ എണ്ണമാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സി ഇവിടെ ത്രീയുടെ കൂടെ ത്രീ കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് സിക്സ് കിട്ടിയത് സിമിലർലി സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഫോറ് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് എത്ര കിട്ടിയത് ടെൻ കിട്ടിയത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് പറയാം വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് കാരണം ടെന്നിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ കൂടുന്നത് ഫൈവ് സോ ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ഡോട്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മേക്ക് ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ and the next number will be plus 6 which is 21 so it is a very easy exercise so we shall move to the next exercise next exercise is you can read make the following number of sequences from the sequence of equilateral triangles squares regular pentagons and so on of regular polygon അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സൈഡ്സിൻ്റെ സീക്വൻസ് വേണം സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സീക്വൻസ് വേണം സം ഓഫ് എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾസിൻ്റെ സീക്വൻസ് വേണം വൺ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ വേണം വൺ എക്സ്റ്റീരിയർ ആംഗിൾ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ കോളം ഹെഡുകൾ ആദ്യത്തെ ഇക്വിലാട്രൽ ട്രയാങ്കിളാണ് പിന്നെ എന്താണ് സ്ക്വയറാണ് പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗണാണ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫോളോ ചെയ്തുകൊള്ളും സ
first one equilateral triangle first sequence is number of sides in the sequence so equilateral triangle is three sides unda square is four sides unda regular pentagon is five sides unda so adha number is regular hexagon adin ethra side unda irikkum r side unda irikkum so likewise we can continue that sequence next we nammoda avashyapettirikkunnathu sum of interior angles aanu namukku ariyam edu polygon thannalu sum of interior angles equal to nothing but n minus 2 into 180 degree simple alle appo ivide first n nu parana number of sides aanu orikkilum mark kerada equilateral triangle nu ethra sides undu three sides so 3 minus 2 1 aanu 1 into 180 ivide 180 enu thanne kittu clear now square nu ethra side undu four sides undu 4 minus 2 2 aanu 2 into 180 ivide 4 nu ittu kodutha mathi 4 minus 2 into 180 enu kittu 2 into 180 enna anadhu ethra anadhu 360 degree aanu clear now next regular pentagon five side undu appo five ittu kodukumbo endu varum 5 minus 2 into 180 ennu varum 5 minus 2 into 180 ennu varuna 3 into 180 aanu which is equal to 540 degree idu pole thanne namukku regular hexagon dey kandu pidikkam endu eedha mathi 6 minus 2 which is 4 into 180 720 degree ennu kittum simple aanu ningalku easy aayittu cheyavunnade ullu next one sum of exterior angle aanu namukku ariyam edu polygon eduthalum edu polygon eduthnalum no matter what polygon is it eppozhum exterior angle ennu parayunnathu nothing but 360 degree aayirikkum ella polygon nu sum of exterior angle endu thanne aayirikkum 360 degree aayirikkum appo ee sequence il ella members um engane aayirikkum 360 degree thanne aayirikkum last one so the second last one one interior angle aanu choichirikkunnathu appo ini ullu rendu aanu ningalku thanne valare easy aayittu cheyavunnathe ullu one interior angle chodikkumba namukku ariyam sum of interior angles ivada 180 degree aa appo one interior angle ennu parunnathu sum of interior angles by number of angles alle equal to 60 degree since oru triangle nu moonu angles e ullu sum of interior angles 180 aanu 180 by 3 aayirikkum 60 degree aayirikkum ini square nu anengilo sum etraya 36 360 aanu so we have 360 degree by number of angles etraya 4 which is equal to 90 degree aayirikkum so one interior angle idu pole namaku adutha ella angane kandu pidikkan pattum next one one exterior angle See, a the sum of interior angles remains constant. Then, so, one exterior angle is 360. The number of sides is divided. The one exterior angle is So, it is easy to exercise. The name of the geometrical figures column head writing. That is the name of the row. We will form a sequence at the same time. We will form Easily, we will get sequence of times. So, I hope you understood this exercise. Now, we shall move to the next one. Now, the next question is, Write down the sequence of natural numbers leaving a reminder 1 on division by 3. And the sequence of natural numbers leaving a reminder 2 on division by 3. Now, we will divide 1 reminder of natural numbers. Of course, 1 reminder of 1. 1 by 3 is reminder. Proper to divide the reminder is 1. Add the number. See, 4 is 3 to divide the number. 4 by 3. 1 is the reminder. So, next number is 4. Now, you can see it easy to observe. 1 into 3 is the number. Now, you can see the number. 3 is the number. 7, 10, 13, etc. See, 7 and 3 are divided by 7 by 3, 2 times 6, reminder 1. See, all the numbers are divided by 3, 3 are divided by 3, and reminder is 1. First number is the first number, and then we will multiply 3 and 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 3 2 is basically 2 by 3. Proper to divide the remainder of 2 by 3. This is the same thing. 3 is the same thing. 3 is the same thing. 5 is the same thing. 8 is the same thing. 11. See, this number is okay. 3 is the same thing. 2 is the same thing. It's very easy. First number is the same thing. Then we can add the number of 2 by 3. Now, the number of 2 by 3 is the same thing. 
നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എൻഡിങ് ഇൻ വൺ ഓർ സിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈബ് ഇറ്റ് ഇൻ ടു വെയ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ നമുക്ക് ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് വേണം ഒന്നിലോ സിക്സിലോ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പതിനൊന്ന് പതിനാറ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്താറ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എങ്ങനെയാണ് ഫോൺ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഒന്നിലോ ആറിലോ ആയിരിക്കണം അവസാനം അത് എൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സി ആദ്യത്തെ രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തെന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി 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 പോകുന്ന സീക്വൻസ് അല്ല ഇത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്താണ് അഞ്ച് വെച്ച് കൂട്ടി പോകുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇത് തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാം അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ വരുന്ന സീക്വൻസ് അല്ലേ ഇത് സി ആറിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റിമൈൻഡർ വൺ പതിനൊന്നിനെ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നാലും ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ഫൈവ് ടെൻ റിമൈൻഡർ വൺ സോ അഞ്ച് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം റിമൈൻഡർ വരുന്ന സീക്വൻസും ഇത് തന്നെയാണ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഒരു സീക്വൻസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒന്ന് അഞ്ച് വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സീക്വൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻഡർ വൺ കിട്ടുന്ന സീക്വൻസ് സോ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ബാക്കി വീഡിയോസിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുക സോ ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ താങ്ക് യു വെരി മച്